വേദിയിലെ കവികൾക്കും കാവ്യാസ്വാദകർക്കും നമസ്കാരം കവിതയെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ഈ സെഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെഷനാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ലിറ്ററി ഫെസ്റ്റിവലിൽ കവിത കൂടി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിന് ഒരവസരം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷം തരുന്ന ഒന്നാണ് കാവ്യാലോചനകൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ സെഷന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു ടൈറ്റിലാണത് ഇത് പങ്കെടുക്കുന്ന കവികളെയെല്ലാം നേരത്തെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത അത്രയും മലയാള കവിതയിൽ അടയാളപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഇന്ന് കവിതയ്ക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായാലും പ്രിൻ്റ് മീഡിയയിലായാലും കവിതയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു ശ്രദ്ധ എല്ലാ കാലത്തും ഉള്ളതുപോലെ എനിക്കൊന്നും അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതൽ പേര് എഴുതുന്നു കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഗോത്ര വംശ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ നേരത്തെ കവിത എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത പലതരത്തിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കവിത വരുന്നു നമുക്ക് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൽ അവരുടെ അവരുടെ കവിത വരുന്നു ഗോത്ര കവിതകൾ വരുന്നു അങ്ങനെ കവിതയ്ക്കൊരു വലിയ വികാസം സംഭവിച്ച മലയാള കവിത കൂടുതൽ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ കവിതയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ധാരാളം പേർ കവിത എഴുതുന്നു അതേസമയത്ത് തന്നെ കവിതയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ആലോചനകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യ വിമർശനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഭാവവും മലയാളം നേരിടുന്നുണ്ടെന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് കാവ്യ വിമർശനങ്ങൾ കുറയുന്നു കവിതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവമായ അന്വേഷണങ്ങൾ കുറയുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 ചർച്ചയും അതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഏതായാലും ഈ കവിതയിൽ ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കവികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ചർച്ച നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എട്ടോ അഞ്ചോ എട്ടോ മിനിറ്റ് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കവിതയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് സ്വന്തം കവിതയെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ കവിതയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് സദസ്സുമായി പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട ആശയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവർ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സമയം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോ കവിത കൂടി ചൊല്ലും അതിനുശേഷം സദസ്സിന് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു സംവാദം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ചെലവഴിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഏതായാലും കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നവരുടെ അഭിപ്രായത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ പാകത്തിലൊരു അഭിപ്രായം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നില്ല കൽപ്പറ്റ നാരായണ മാഷ് ഈ കാവ്യാലോചനയുടെ വർത്തമാനം തുടങ്ങി വെക്കുന്നു മാഷ്ക്ക് മൈക്ക് കൈമാറുന്നു എൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പുസ്തകം ഓർക്കാപ്പുറങ്ങൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് വാസ്തവത്തിൽ അവിചാരിതമായ ഒന്ന് എന്നാണല്ലോ ഓർക്കാപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പക്ഷേ അവിചാരിതം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ശക്തമാണ് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഒരു അടികെട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കാപ്പുറം അങ്ങനെ ഈ ഓർക്കാപ്പുറത്താണ് ഞാൻ എല്ലാ കവിതകളും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആലോചിച്ചെത്തിയതല്ല ഒരാശയം വികസിച്ചതല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞതല്ല ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തു കൂടി പോകുമ്പോൾ നിറയെ ആളുകൾ അപ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്നു ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് വയ്യേ എവിടെ നിന്നെല്ലാമാണ് ആരെല്ലാമാണ് അങ്ങയെ കാണാൻ വരുന്നത് ആസന്ന മരണനായ ഒരു ദൈവം അങ്ങനെ ഈ കവിതയിലൂടെ വരും ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിപ്പോവുകയാണ് ഈ പാമ്പിനെ അല്ലാതെ പിന്നാലെ നടന്ന് പ പിടിക്കുകയല്ല എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ അവിചാരിതമായത് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ അദൃശ്യമല്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ രസം എല്ലാ കവിതകളും നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടെത്തുകയാണ് നേരത്തെ എപ്പോഴൊക്കെയോ ആയി നമ്മളിൽ ലയിച്ച് ചേർന്ന വിചാരങ്ങൾ തക്ക സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു കാവ്യരൂപം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് നാം അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാകുന്നത് വാൽമീകി കവിത കിട്ടി ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സമാക്ഷരപഥ നിർബന്ധവും എന്നാണ് തന്ത്രിയിലെ സമന്വിതവും ഒക്കെ ആണല്ലോ ഈശ്വര ഇതെന്താണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അതിശയം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനിൽ ഉണ്ടാകണം അയാൾ പിന്നീടാണ് 
അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി തിരിച്ചറിയുന്നത് വായനക്കാരനും ആദ്യ വായനയിലല്ല കവിതയോട് സംവദിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള വായനകളിൽ ആണ് അങ്ങനെ കവിയാണെങ്കിലും അനുവാചകനാണെങ്കിലും കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുക വളരെ കാലമായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് നമ്മളെ സന്നദ്ധമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നതാണ് പ്രധാനം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വരി വരുന്നു രണ്ട് വരി വരുന്നു ഇങ്ങനെ മധുവിതു എന്നാണ് അവസാനിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം തലേന്ന് അവളുടെ തലയ്ക്ക് കീഴെ വെച്ച കൈ എനിക്ക് ഉയർത്താനാകുന്നില്ല അവൾ അവളുടെ ശരിയായ ഭാരം വീണ്ടും വഹിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രണയത്തിൽ ഇതൊരു മിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു അവൾ അവളല്ലായിരുന്നില്ല ആയിരുന്നില്ല അവളേക്കാൾ വലിയത് അത്ഭുതം പക്ഷേ കാലം ചെല്ലും തോറും അവൾ എൻ്റെ സഹോദരിയെയോ അമ്മയോ പോയി പോലെ മിസ്റ്ററി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു ആ കാര്യമായി തീരുന്നു അവളുടെ കൈ വെച്ചാലും എനിക്ക് കൊള്ളും വേദനിക്കും എന്നായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇത്തരം വേദനകളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായിരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റിക് കാലം ഈ പ്രണയത്തിലുണ്ട് എന്നതും അതിങ്ങനെ അവസാനിച്ചു പോകുന്നു എന്നതും ആണ് പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു സൗഖ്യം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ജീവിത സന്ദർഭങ്ങൾ പതുക്കെ എന്നെ കവിതയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ ജീവിത സന്ദർഭങ്ങൾ കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്നെ എന്ന് പറയാം ഒരു ചൂണ്ടലുമായിട്ട് ചൂണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കവി ഒരു അദൃശ്യമായ ചൂണ്ടലുമായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കാത്തിരുന്നാൽ വരുന്നതല്ല കവിത കാത്തിരിക്കാതിരുന്നാൽ വരുന്നതല്ല കവിത കവിത ഈ ചൂണ്ടലിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കൊത്തും അത് നമുക്ക് കിട്ടും ആ വ്യാപ്തി നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും പ്രചോദിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഈ കവിത എന്ന് പറയുന്ന എന്നേക്കാൾ വലിയ ഒരു സ്വത്വമാണ് അതിൻ്റെ ഉടമ അത് കുറച്ച് കാലം എന്നിലിരിക്കും വളരെ കുറച്ച് സമയമേ അത് അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്നിൽ നിർത്തു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് മറ്റൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ തെയ്യങ്ങളൊക്കെ കനലിൽ കിടന്ന് ഉരുളുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ കനലിൽ കിടന്ന് ഉരുളാവുന്ന ആ സമയം വളരെ കുറച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കുറഞ്ഞ സം പ്രണയത്തിൻ്റെ സമയം വളരെ കുറച്ചാണെന്ന് മിലോ മിലാങ്കുന്തേര പറയുന്നത് ഒട്ടാകെ നിങ്ങൾ പ്രേമിക്കുക ഏതാണ്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നേരമാണ് ഒരു ജീവിതത്തിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ പ്രണയമാണ് എന്ന നാട്യം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ കവിത എന്ന് പറയുന്ന ഭാവുകത്വവും ഒരു തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ നേരങ്ങളിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന അത് ആ കുറഞ്ഞ നേരങ്ങളോളം മതി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അധികം വാക്കുകളൊന്നും എഴുതാറില്ല ഇപ്പോൾ ബുദ്ധനെ എങ്ങനെ കോംപ്രഹെൻഡ് ചെയ്യും വലിയ പ്രതിഭാസമാണ് ബുദ്ധൻ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ബുദ്ധ ഓൺ ദ റോഡ് കിൽഹിം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തല്ലി കൊല്ലണം പെരുവഴിയിൽ വെച്ച് ബുദ്ധനെ കണ്ടാൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ബുദ്ധൻ അല്ല ബുദ്ധൻ ബുദ്ധൻ്റെ ചരിത്രമല്ല ബുദ്ധൻ ബുദ്ധൻ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന ഒരു ചൈതന്യം ആണ് അതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്നു വീണപ്പോൾ താങ്ങിയ അപരിചിതൻ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ശങ്ക തീർത്തു തന്നില്ലേ ബുദ്ധൻ ചോദിക്കുന്നു ബുദ്ധൻ തന്നെ വന്ന് എന്നോട് ചോ ചോദിക്കണു വീണപ്പോൾ താങ്ങിയ അപരിചിതൻ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ശങ്ക തീർത്തു തന്നില്ലേ ബുദ്ധൻ ചോദിക്കുന്നു സുദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി എടുത്തപ്പം ആ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ ഇതാണ് ഒരു രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് കൊക്കായിപ്പോയ ഒരു പക്ഷി ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ക്ലേശിക്കുന്നു അപ്പം മറ്റു പക്ഷികൾ അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പക്ഷികൾക്കിടയിലൊക്കെ വലിയ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ അവസാനം അയാൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വരി ഇതാണ് വീണപ്പോൾ താങ്ങിയ അപരിചിതൻ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ശങ്ക തീർത്ത് തന്നില്ലേ എന്നതാണ് ഈ നമ്മുടെ കോവിഡ് കാലം മനുഷ്യരെല്ലാം തന്നെ നിസ്സഹായരായി തീർന്നു ഏതേകാധിപതിയും കൊതിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു കോവിഡ് കാലം അങ്ങനെ പ്രതിഷേധമില്ല ജാഥകളില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള എതിർപ്പുകളുമില്ല സമൂഹമില്ല ഈ കാലത്ത് എന്ന് ഒരു രണ്ട് വരി വേണം നമ്മുടെ നിശബ്ദതയെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല രണ്ട് വരി വരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ഭാഗമായി തീരുന്നു തുപ്പാൻ പേടിച്ച് ഞാൻ ഇറക്കിയത് വിഷമായിരുന്നു തുപ്പാൻ പേടിച്ച് ഞാൻ ഇറക്കിയത് വിഷമായിരുന്നു 
Narana Mashade Novel Ialum, Lakan Ialum, Kavide Ialum Adelam Kavide Lakula Yatragalana, Kavide Anna Vilup Karupumai, Soundi de Kuruche, Rudambadi, Mopu, Chetilla, the Marsh of Rainbow. In Oro Aki thing, Kavide Aki Kunda Eduna Narana Mashan Church of Tordan Yacha P. Ramen. Edit Tordangana Samet and Niki, Valere, Visme and Donitla Kavian Ramen Ipidum Sajiva might then take Kavia Pavagutum, Putiki, Kondi, Kondi, not out upon the name Malayalatil, Namlaria, the boy of Tanavati Kavigalade Manmaranjavi, Alatura, Kavigalade, Jiva Jeritrum, Avade Kavia, Sambavanagalum Tedi, other Malayalatan Summer Pick in the report and a good another moon. Other upon the Tilanila in the Masigi Lude. Gotra Kavi Ataka, Malayal Triki, Avadri Piki and Shemichitula Ramanana, any it in a curse some side in the Ramen my Kramer. Any Kapurum Tonar Lurigadium Kavida Partamana Tinderu Madimala in the Purum Tonarn. Other fiction and Angel Partamana Tinderu Madimaitan, Pruntona. Marche Kavida Bartamana Gala Tindri Madhimum and the Apurum Pavi Gala Tindri Madhimite and Niki, a Puruani Popular Adindu Telivu and Dan Jochirinel Paparegala Kavigale, Chiria Kavigale Polum Namkipo, Tedi Pritchuai, and there is of Hava and Kila Dundawa e uh Nujacharyakavinyan Pavika Latin de Madhiman and the Len de Rutelivite and Kipurdon Arnd. Merch fiction lake at a couple of fiction by a poem Puru Ripudiri novel, Vadimboa novel, Baralam Vaikapurno, Vartamanagala to Vaikapurno, Pakshe Korchikal and Garinala than a Vaikapurno in Karnuda. In case some shame by a poem donor and Paragalatan, Master Site La Fiction Writers in a poem. Kayurinde, Katakal Parim, Bonamur, Nalo and Joka, Tapari, Baku, Ripard, Katakala, they didn't it. Adilakum revisit Narakana, Narakana, Sobha, Podube, Koravana. Kavide Lake revisit the Pole, Angana, Ilana, and Kitund. Above fiction is some of the Jertola in the Koitum, Bilabum, Koitum, okay, Era Kora, Vartamana, Gala, Tiltan, Narakumbo, Era Kore, Neva Inle. Kavide is a monitor, the Martamana Galata in the Coitus are the other Valara Coravana, at the Bavi Ude, Madhiman and Tonar and the Pulum. Adunda the Ne Edumboroke Never guiding within the chair to which Parayana than Yana. We put you put your Pustakam by Kimbo. We put you or Kavidasamaharam Algilla anthology, Korea Parada Kavidal Pustam by Kian and Nikate. Nyana Pudun Sadikiga Adele are you put in the Kavigalavilla. Alpatana ran down, Yan Talum, Virangutti Talum, the Kayas Talum. At the end of the Molokang and he came by Canal in the Vizara. Allah, Allah. And I didn't know any kind of you. What Chapatum Chenetta, Utunum Parijilla, Kavita in Chenetta. End you so power than Apo, any Utum Parijilla, the Kavirikin and Adim Baika. Matra Ladin to Karanum, Popira Mandari Pustakovich and Pira Mandaka with Amkaria. Prasasti, no rain, Parapurum, why can't the Latin Ladin deru? Uh, Mudragudi, I take it on Aran to Parapurum. Namlaria Prando Rumbo, and give Prasastana no rain, the Kavia Samantijatolum. In here, why can't the Lila? In the Ladin de Uradi Halangudi, Oro Kavide is the Burjana Agri Kare, Ah Perilata, Perima Ilata, Ah our ally Edana Nane Purum Agri Kare, and Sati Karando in Karnuda, Ah Agri Kara Angre, Piram and Avana. Isn't it you ended the Jeevi the Tele? Uru Pradan Yangu didn't end the Yan Vijayikino. Karnum Nane Ditoranga Samete. 
എനിക്ക് ആവശ്യം എൻ്റെ ചെറിയ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെ എൻ്റെ ചെറിയ ചുറ്റുപാടുകളെ എഴുതുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ചില സാഹചര്യങ്ങളെ ചുറ്റുപാടുകളെ ചില അനുഭവങ്ങളെ എഴുതുക ആയിരുന്നു എൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു ആവശ്യം ആദ്യകാല കവിതകളിലൊക്കെ കനം എന്നുള്ള സംഹാരത്തിലെ കവിതകളിലൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള കവിതകളാണ് കൂടുതൽ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഒരു ശൈലിയുണ്ട് ന്യൂ അതിന് ചെറിയൊരു ഭാഷ എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നു വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഒച്ചപ്പാടോടെ സംസാരിക്കാത്ത ഉച്ചസ്ഥായിൽ സംസാരിക്കാത്ത ഒരു ഒരു ഭാഷ അന്ന് എനിക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ അന്ന് തേടിയത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭാഷയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി വന്ന് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി അതിനകത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയി ഒരു ഡെഡ് എൻഡ് എത്തിയതുപോലെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം ന്യൂനോക്തിയിൽ ചെന്ന് 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 അവസാനം മൗനത്തിൽ അങ്ങ് എത്തി ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു 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 മരണം ഒരു എന്താ റൈറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു മരണം മുന്നിൽ കണ്ട ഒരു സമയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ എന്നെ അതിൽ നിന്ന് കരകയറ്റിയത് അന്നത്തെ ചില വായനകളാണ് അന്നത്തെ ചില വായനകളാണ് മലയാളത്തിൽ അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കവിതകൾ ഞാൻ വീണ്ടും വായിച്ചു ആ അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കവിതകൾ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് എന്നെ ഒട്ടും സ്പർശിച്ച കവിതകളായിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഞാൻ അയ്യോ പണിക്കരുടെ കവിതകൾ വീണ്ടും വായിച്ചു എനിക്കൊരു പുതിയൊരു വെളിച്ചം കിട്ടി ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോവാൻ അതേപോലെ തന്നെ ടാഗോറിൻ്റെ കവിതകൾ ലോക കവിതയിലാണെങ്കിൽ പെസോവയുടെ കവിതകൾ ടാഗോറിൻ്റെ കവിത എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടാഗോറിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കവിതകളല്ല എനിക്ക് പ്രിയം മലയാളത്തിൽ ശങ്കരക്കുറിപ്പ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കവിതകളാണ് ഗീതാഞ്ജലിയും നൂറ്റൊന്ന് കിരണങ്ങളും ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് പ്രിയം ആ ഈ കവിതകളൊക്കെയാണ് എന്നെ ഒന്നുകൂടി എന്താ പറയുക ആ ആ ഒരു മരണക്കെണിയിൽ നിന്നൊന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും സ്വന്തം ശൈലിയിൽ കുടുങ്ങി മരിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നെ പ്രേ സഹായിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ കടപ്പാടോടുകൂടി പറയാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒഴുകാനും പരക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി ഒന്നുകൂടി ഒഴുകാനും പരക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങുകയും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അഴിച്ചിടലാണ് എൻ്റെ എഴുത്ത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലേക്ക് എത്താനും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അഴിച്ചിടലാണ് എൻ്റെ എഴുത്ത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബോധ്യം വീരാൻകുട്ടി മോഷ് തുടക്കത്തിൽ എൻ്റെ കവിതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പുതുക്കൽ എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ആ പുതുക്കൽ എന്നത് ഇത് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്നെ തന്നെ അങ്ങനെ അഴിച്ചിടുകയും വീണ്ടും പണിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എഴുത്ത് ആ അതിന് അത് സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ആ ആദ്യത്തെ കവിയായിട്ട് എനിക്ക് മാറിയേ തീരുള്ളൂ അറിയപ്പെടാത്ത അപ്രശസ്തനായ ആരോരും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു കവിയിലേക്കുള്ള മടക്കമാണ് എൻ്റെ ഓരോ കവിതയും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥമുള്ള ഒരു ഓട്ടമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുത്ത് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നാണ് കൽപ്പറ്റ മാഷൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് കവിത ഭാവിയുടെ എഴുത്താണെന്ന് രാമൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു മലയാളത്തിലെ പൊതുകവിതയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എസ് കലേഷ് കലേഷിനെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല പൊതുകവിതയുടെ ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുകവിതയിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിച്ച പുതിയൊരു ഘട്ടമെന്നോ വിളിക്കാവുന്ന മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കവിതയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശബ്ദമാണ് എസ് കലേഷ് അപ്പോൾ കലേഷിന് ഒരു പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഭാവകത്വവുമായി ചേർത്തുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കലേഷ് സംസാരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കവിതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ സംഘർഷം നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ക്ലേശകരവും സംഘർഷഭരിതവുമായ സങ്കീർണകരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് കവിത എഴുത്ത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കവിത വളരെ അനായാസമായി കവിത എഴുതുന്നവരോട് എനിക്ക് വളരെ അസൂയ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അധികമായ സംഘർഷത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും കവിത എഴുതിയിട്ടു
മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇല്ലാ ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നൊരു സമയത്തും ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പാലം കടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കവിത എഴുതാറുള്ളത് അത് പലപ്പോഴും ഒരു കവിത എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു കവിതയിലേക്കുള്ള ദൈർഘ്യം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ കവികളും ഓരോ തരത്തിലാണ് കവിതയെ സമീപിക്കുന്നത് ശരിക്കും കവിതയെപ്പറ്റി പറയുന്നത് തന്നെ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്നത് ടെക്നോളജിയാണ് കവിതയും അതുപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ എഴുതപ്പെടുകയോ ഇല്ലയോ മറ്റൊരു കവിത സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കവിതയെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു ആലോചന ഒരാൾ തുടങ്ങി വെക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സമകാലികമായ കവിതയെ ഒട്ടക്ക വിമർശനപരമായും ഞാൻ എൻ്റെ കവിതയെ കൂടി തന്നെ വിമർശനപരമായിട്ടും തന്നെയാണ് ഞാൻ സമീപിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എഴുതുന്ന കവിതകൾ തന്നെയാണോ ഇക്കാലത്തിൻ്റെ കവിതകൾ എന്നുള്ള ആലോചന എനിക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ എഴുതിയ കവിതകളും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എഴുതിയ കവിതകളും ആയിട്ട് തട്ടിച്ച് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വീരാൻകുട്ടി മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ പുതു കവിതയുടെ ഒരു വിച്ഛേദം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് എൻ്റെ തലമുറയിലെ കവികളെ ഞാൻ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ആഗോളവൽക്കരണത്തിന് ശേഷം ഉള്ള ഒരു തലമുറയാണ് അത് ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ കടന്നുവരവുണ്ട് പലതരത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ബന്ധങ്ങൾ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് സൗഹൃദങ്ങൾ ക്യാമ്പസ് ജീവിതം ഭാഷ എല്ലാ തരത്തിലും പുതിയ ചില സമവാക്യങ്ങളും പുതിയ ചില വ്യവഹാരങ്ങളും രൂപപ്പെട്ട കാലത്താണ് ഞങ്ങളുടെ തലമുറ കവിത എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് അതൊരിക്കലും പുതുകവിത എന്ന പേരിട്ട് ഇനിയെങ്കിലും അതിനെ പരാമർശിക്കരുത് എന്നൊരു അപേക്ഷ കൂടി എനിക്ക് ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതുന്ന കവികൾ എന്ന് പറയുന്നതാകാം കൂടുതൽ അനുയോജ്യം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെന്നൊന്നും ഒന്നും ഉള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ കവിത എഴുത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കവിത എഴുത്ത് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ബോധപൂർവമായ ഒരു പരിപാടിയല്ല കവിത എഴുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പം ഉക്രൈനെ പറ്റി വേണമെങ്കിൽ കവിത എഴുതാം യുദ്ധത്തെ പറ്റി എഴുതാം കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ വെയിലത്ത് ചൂടത്ത് വന്ന് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി കവിത എഴുതാം പക്ഷേ എഴുതി വരുമ്പോൾ കവിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു കൈപ്പിഴവാണ് കവിതയിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് ഒരിക്കലും ഒരു നമുക്ക് ബോധപൂർവം വേണമെങ്കിൽ കവിത എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാം ഒരു വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കവിതയുമായി ഇരിക്കാം പക്ഷേ ആ എഴുതുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കൈതട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയോ നമ്മുടെ ബോധത്തെ അബോധം തീർത്ത് കളയുന്നിടത്താണ് ഒരു കവിത സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കവിതയെ കുറിച്ചുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആലോചനകൾ കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മുടെ എഴുത്തിനെ തന്നെ പലതരത്തിൽ വഴിമുടക്കി കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് കലേഷ് ഉപയോഗിച്ച കൈപ്പിഴ എന്ന വാക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ കൽപ്പറ്റ മാഷ് പറഞ്ഞ ഓർക്കാപ്പുറവുമായിട്ട് ചേർന്ന് വലുതാകുന്ന ഒരു വാക്കാണെന്ന് ഏതായാലും ഇനി സംസാരിക്കേണ്ടത് റോഷിൻ സ്വപ്നയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും പുതിയ കവിതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ ബാലാമണിയമ്മയിൽ തുടങ്ങി കാര്യമായി നമുക്കറിയാം തുടങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീ കവിതയുടെ ഇങ്ങേയറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിനിധാനമാണ് രോഷ്ണി സ്വപ്നയുടേത് എനിക്ക് അവരുടെ കവിതയോടൊപ്പം തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അവർ നടത്തുന്ന വിവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്തിലെ പല ഭാഷകളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ചും സമകാലീനരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കവികളെ എനിക്കൊന്ന് മൂന്നോളം സമാഹാരങ്ങൾ തന്നെ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ അതെ ട്രാൻസ്ലേഷനായിട്ട് അപ്പം അത്രയും വിവർത്തനത്തിലും കവിത എഴുത്തിലും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രോഷ്ണി കവിതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ പങ്കുവയ്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വന്തം കവിതയെക്കുറിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യം ഇല്ല കാരണം കവിത എഴുതുന്നതോടുകൂടി ആ കവിത നമ്മുടെ അരികിൽ നിന്ന് പോവുകയും അത് വായിക്കുന്നവരിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണുന്നവരിലേക്കോ എത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കവിത കവിതയിലേക്ക് വന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കവിതയിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരമുണ
വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കേന്ദ്രിത സ്വഭാവങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആധുനികതയിൽ നിന്ന് വന്ന എനിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കവികളിൽ നിന്ന് തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന വീരാങ്കുട്ടി പി പി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ ഒരു തലമുറ ആ തലമുറയിലേക്ക് എടുത്തറിയപ്പെട്ട ഒരു തലമുറയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇത് രാമൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനോരൊരു വിജോ വിയോജിപ്പ് എനിക്കുണ്ട് എല്ലാ കവി എല്ലാ കവിതകളുടെയും എല്ലാ കവികളുടെയും അടയാളങ്ങളെ വായിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എൻ്റെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന കവിത പോലും വായിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ നേരം വെളുക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് കവിതയിലേക്ക് വന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസിക്കിൻ്റെതായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേറൊരു മീഡിയം വേണമായിരുന്നു അത് എൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അപര എന്നതിലുപരിയായിട്ട് എന്നെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് എന്ന രീതിയിൽ കവിത വളരെ ആശ്രയം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മരക്ഷാർത്ഥം കവിത എഴുതിയ ആളാണ് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണങ്ങളും ഞാൻ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഭൗതികമായ പ്രസൻസ് ഇല്ലാത്ത കവികളുടെയും കവിതകൾ വായിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി കൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കവിത മറ്റൊരാളുടെ കവിത എന്നൊരു വകഭേദം ഒരുപക്ഷെ വായനയിൽ എനിക്ക് കിട്ടാറില്ല അങ്ങനെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുമില്ല എല്ലാ കവിതകളുടെയും സത്തയെ എൻ്റെ ആത്മത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കവിതയിൽ നിലനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പല കവിതകളും വിനാകുട്ടി മാഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വേറൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ വേറൊരു വഴിയാണ് ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുക കവിതയിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ലോകങ്ങളെ എനിക്ക് എൻ്റെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പരകായം ചെയ്യിച്ചേ മതിയാവും പല കവിതകളും ഞാൻ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് മൂലഭാഷയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് റിൽക്കെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി റിൽക്കയുടെ ഭാഷ പഠിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് കവികളെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഭാഷകൾ പഠിച്ചെടുക്കുകയും അതിൽ പരമാവധി മൂലഭാഷയിൽ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉറുദു ഒക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചെടുത്തതാണ് കവിതയോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുകയും ആ ഭാഷയിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ സത്യസന്ധമായി എനിക്ക് എൻ്റെ ആത്മത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കവി എന്ന നിലയ്ക്ക് നിലനിൽക്കുകയാണ് ശ്രമിക്കുക നിലനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കവി എന്ന് എപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റില്ല ആരാണ് കവി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആരാണ് നല്ല മനുഷ്യൻ ആരാണ് നല്ല വായനക്കാരൻ എന്നൊരു ഉത്തരം കൂടിയുണ്ട് കൽപ്പറ്റ ഭാഷ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബുദ്ധനെ കണ്ടാൽ കൊന്നുകളഞ്ഞേക്കുക അതുപോലെ ഫൈൻ ദ സെൽഫ് ആൻഡ് ദൻ കില്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആത്മത്തെ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുക അത്രയും കനം കുറഞ്ഞ് ജീവിക്കുക കവിതയിലാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും രണ്ടും രണ്ട് ജീവിതമല്ല അതുകൊണ്ട് കവിതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ കവിതയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അധികം പറയാനില്ല എൻ്റെ ഡി സി തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അവസാന പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വന്ന പുസ്തകം എന്ന് പറയാം അതിലൊരു വരി മാത്രം ഞാൻ എഴുതിയത് വായിക്കാം എൻ്റെ എല്ലാ കവിതകളും മറ്റൊരുവൾ എഴുതിയതാണ് ഒരുവൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നും ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതായി എന്നും കവിതയിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വിധത്തിലും പറയാനറിയാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് എൻ്റെ കവിതയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ നന്ദി ഈ ചർച്ചയുടെ ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ട് അവസാനിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പൊതുവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം അതിൽ ആത്മവിമോചനം അല്ലെങ്കിൽ അവനവനെ തന്നെ അവനവൻ്റെ തന്നെ രക്ഷാമാർഗം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ നാല് കവികളും അങ്ങനെയാണ് ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് അവനവനെ തൻ അവനവനിൽ തന്നെ അവനവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഭാഷയുടെ ഒരു വാതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ അത് പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ഏതായാലും കവിതയെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അവർ പങ്കുവച്ചു അവരുടെ അനുഭവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇനി ഓരോ കവിതകൾ ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനോട് ചേർത്തിട്ട് വയ്ക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കലേഷ് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം സാർ കലേഷ് ഒരു കവിത ചൊല്ലും എല്ലാവരും ഓരോ കവിതകൾ ചൊല്ലും അതിനുശേഷം സദസ്സിന് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കവികൾ അവരുടെ സമാധാനം തരുന്നതും ആയിരിക്കും കവിതയുടെ പേര് കടലീല
അര്യങ്കാവതിർത്തി കടന്നു പോകെ ഇളവയിൽ കനപ്പെട്ടു കരുത്തു നീട്ടി കാറ്റാടിയന്തിരം കൈ ചുഴറ്റി കത്തിരിവയിലിതൾ അരിഞ്ഞെടുത്തു പുലർമഞ്ഞുരുകി വീണുറയും മണ്ണിൽ ഹരിതം തിളങ്ങുന്നു മുളകുപാടം അതിർ നീലസഹ്യൻ തുറക്കും കണ്ണിൽ എരിവുകാറ്റൂതുന്നു മരം ചാറുന്നു കരിമണ്ണിൽ വിളയാടി തലയുയർത്തും പയർച്ചെടി ചോട്ടിൽ വിത്തുതിർത്തിടുന്നു കരീയ മനിതർ ചെളി പുതച്ചുറങ്ങും തെറിഞ്ഞ കരിനീല കാൽഞരമ്പിൽ പയർ വള്ളി പുളഞ്ഞേറി പൂവിരിപ്പു അതിൽ പൊട്ടി കിളിർക്കുന്നു കിളിപ്പറ്റങ്ങൾ അവ പറന്നിരിക്കും മയിൽക്കുറ്റിമേൽ സ്വയം കൊത്തി സ്വയം കൊത്തി വെടിപ്പാകുന്നു അതു കാണും നമ്മൾ വെറും വഴിപോക്കന്മാർ ഒരു ശില്പമായി അതുങ്ങളെ മെനഞ്ഞെടുത്തു ഒരു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ അതു മറക്കും പല നേരം പിന്നിടെ ഓർത്തെടുക്കും അനശ്വരതേ നിന്റെ രസസങ്കല്പം മറച്ചാലും ഉദിക്കുന്നു ചരിത്രപൂർവം മുരളുന്നു മോപ്പട്ട് തമിഴ് ശീമാട്ടിമാർ പിന്നിൽ കുടങ്ങൾ വാ പിളർത്തി കുണുങ്ങിത്തൂങ്ങി സ്ഥലനാമം പറഞ്ഞു നീ കളി തുടങ്ങി എടമൺ പാലരുവി തെന്മലകൾ പുതൂർ സെങ്കോട്ടൈ സെൻട്രമംഗലം കല്ലംപുളി കഴുകുമലൈ കോവിൽപ്പട്ടി വിലാത്തികുളം ഏർവാടി മണ്ഡപം ചുറ്റി ഗുരു പോയ വഴികളിൽ കിതച്ചുവണ്ടി വിലാത്തികുളം വേർവാടി മണ്ഡപം ചുറ്റി ഗുരു പോയ വഴികളിൽ കിതച്ചുവണ്ടി കൊളമ്പിലെ കന്ന് കടൽ കടക്കാൻ ഗുരു കഷായമണിഞ്ഞ കഥ പറഞ്ഞു ഒരു കാലം തൊട്ടുകൂടാ പിറപ്പുകളായി പെരുവഴി അലഞ്ഞ മൃഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഴങ്കാലം കഴിഞ്ഞെന്ന് കരുതുമ്പോഴും മറുകാലം അദൃശ്യം നിൻ പിറകിലുണ്ട് രാമേശ്വരം കടക്കേ പാമ്പൻ പാലത്തിൽ ചെന്നൈ യക്മൂർ തീവണ്ടി ഉലഞ്ഞുരുണ്ടു പരിചിതരല്ലവർ ട്രെയിൻ യാത്രികർ ഇനി കാണുമെന്നു വിട പറഞ്ഞു വഴിയുടെ ഇരുവശം മണൽപ്പരപ്പിൽ അതിരിടും കടൽ നീല ഇരുനിറങ്ങൾ മണലിന്റെ അടിമണ്ണിലുറങ്ങോരുടെ സിരിപ്പുണ്ട് പടപ്പുണ്ട് തടക്കം കേൾവിയിൽ തിരയതു നാവാൽ നുകർന്നെടുത്ത് കടലിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ മുനുമുനുത്തു കടൽ പരിശാക്കിയ പള്ളിക്കുമേലെ ഇരുളിൻ കൊടി രാത്രി കിളത്തിക്കെട്ടും തകർന്ന പാമ്പൻ പാലത്തിലപ്പോൾ പഴഞ്ചൻ പാസഞ്ചർ ചക്രം കടിച്ചു നിൽക്കും പെരുമഴ പെയ്യും കാറ്റിൽ തിരതിമിരും പാളം കടക്കാൻ വണ്ടി സിഗ്നൽ കാക്കും ഒരു തോന്നൽ ഡ്രൈവർ എഞ്ചിൻ കുതിപ്പിച്ചിടും ചുഴിയിൽ മലർന്ന ചൂളം നിലവിളിക്കും ദിവസവും പാതിരാ ഇവിടെയാടും കഥ ഞാൻ മകനോടു പറഞ്ഞു വച്ചു ഇളം നീല കടും നീല കടൽപ്പരപ്പിൽ ഉപ്പുവെള്ളം തെപ്പിയവൻ കളി തുടങ്ങി കളിച്ചിട്ടും കളിച്ചിട്ടും മതിവരാ നിന്നെ കരയേറ്റാൻ കഴിയാത്തൊരുവനെ ഞാൻ ഒരിക്കെ മറ്റൊരിക്കെ നീ ഇവിടെ വരും നിനക്കൊത്തോരസിയും തിരയിൽ നീന്തും ഒരിക്കെ മറ്റൊരിക്കെ നീ ഇവിടെ വരും നിനക്കൊത്തോരസിയും തിരയിൽ നീന്തും ഉടൽ ചിറകാകും കടൽ കാറ്റത്ത് അവൾക്കൊപ്പം നനഞ്ഞു നീ പറന്നു നീന്തും ഒരു ഞൊടി എപ്പോഴോ നീ എന്നെ ഓർക്കും മറുഞൊടി എന്നെ നീ മറന്നും പോകും ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കവിതകളാണ് രക്ഷിക്കണേ ഞാൻ കടലിലും പർവ്വതങ്ങളിലും മരുഭൂമികളിലും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
ഇത്രയ്ക്ക് ഒച്ച വെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കടലിൽ മീനുകളും പർവ്വതങ്ങളിൽ ഉറവകളും മരുഭൂമികളിൽ ഒട്ടകങ്ങളും എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് ഒച്ച വെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല രാത്രികളിൽ മാത്രം വെളുക്കുന്ന നഗരങ്ങളിലെ മുഖങ്ങൾ അവരുടെ കണ്ണുകളിലെ വെളിച്ചം എന്നിൽ നിന്നും മറച്ചു പിടിച്ചു എന്നിട്ടും ഇത്രയ്ക്ക് ഒച്ച വെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ജീവനു വേണ്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടിയൊളിക്കുന്ന മുയലുകളെ നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാവുന്നത്ര ഉച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇത്ര ഉച്ചത്തിൽ ഇതേവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന പോലെ വെളുപ്പിൽ ഒരിത്തിരി ചുവന്ന കറ പടർന്നാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും വെളുപ്പിൽ ഒരിത്തിരി ചുവന്ന കറ പടർന്നാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ചോരക്കറ എന്നല്ലേ നാം പറയുക പിന്നെ എനിക്കെങ്ങനെ ഇത്രയും ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കാതിരിക്കാനാവും രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെ എനിക്ക് ഇത്രയും ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കാതിരിക്കാനാവും രക്ഷിക്കണേ അടുത്ത കവിത ഓന്തുകളുടെ ജാഥ ഓന്തുകളുടെ ജാഥ ഓന്തുകൾ ഒരു മഹാസാമ്രാജ്യമാണ് അവർക്ക് സ്വന്തമായൊരു ഭരണകൂടമുണ്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും അവരെ തന്നെ കാണും ആരെ വിളിച്ചാലും അവർ തന്നെ വിളി കേൾക്കും വെള്ളം വായു ശ്വാസം എല്ലാറ്റിനും സ്വന്തം പേരിടും എല്ലാ ചുവരുകളിലും സ്വന്തം മലം പതിപ്പിച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് അഭിമാനം കൊണ്ടു അവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ എല്ലാ നിറങ്ങൾക്കും ഒരേ പേര് ഒരേ മണം ഒരേ ഭാഷ ഓന്തുകളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പാമ്പുകൾക്കോ പല്ലികൾക്കോ ഉറുമ്പുകൾക്കോ സ്ഥാനമില്ല നിറം മാറി മാറി ഒറ്റ നിറത്തിൽ ഉറച്ചു പോയ നാവ് ഊരിപ്പോയ ഓന്തുകൾ അവിടെ ഭരിക്കും നിലപാട് എന്നാൽ അവർക്ക് നിലപാടുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നാണ് ആനയെ കണ്ട് സിംഹവും സിംഹത്തെ കണ്ട് കടുവയും കടുവയെ കണ്ട് കുറുക്കനും കുറുക്കനെ കണ്ട് മാനും മാനിനെ കണ്ട് മരപ്പട്ടിയും പേടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർ കരുതും ഇതിനിടയിൽ കണ്ണാടി നോക്കി പുലി എന്ന് സ്വയം കണ്ടെത്തിയ ഒരെണ്ണാൻ നിലപാട് തറയിലേക്ക് കയറും നിലപാടുകളെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കും കാട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു പഠിച്ച ഒരു ഒട്ടകം സൂചി കയറ്റാൻ ഒരിടം നോക്കി അയവിറക്കി കിടക്കും കണ്ണടച്ച ഇരുട്ടിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് ഒരു കൂമൻ മൂളും ഇരുട്ടിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് ഒരു കൂമൻ മൂളും ഒരു ചെറിയ കവിത കൂടി പുലി പുലി ഒരില എന്നെ നോക്കി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നോക്കും പോലെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഇല ഒന്നിളകി കാറ്റിൽ ഞാനും ഒന്നിളകി ഒരു ഉറുമ്പ് ഇലത്തുമ്പിലേക്ക് കയറി അരിച്ചു പോയി ആ ഉറുമ്പ് എന്റെ വിരലിലേക്ക് കയറിയില്ല ഇലയുടെ മരം അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ് അതിൽ കാക്കയും അണ്ണാനും ചിലന്തിയും കുരുവിയുമുണ്ട് ഒരു പുള്ളിപ്പുലി ഇലകൾക്കിടയിൽ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നത് ഒരു സാധ്യതയാണ് അങ്ങനെ ആയാൽ എല്ലാം തകിടം മറിയും ഇലയ്ക്ക് ഇത്ര സ്നേഹത്തോടെ എന്നെ നോക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഉറുമ്പിന് ഉടൽ വിറയ്ക്കാതെ ഇലത്തുമ്പിലേക്ക് കയറാനുമാകില്ല എനിക്കും ഇത്ര അനായാസമായി ഇവിടെ നിൽക്കാനുമാവില്ല പക്ഷേ പുള്ളിപ്പുലി ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഉറുമ്പ് ഇലയെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇല എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണം എങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ണടയ്ക്കാം ഇലകൾക്കിടയിൽ ഒരു പുള്ളിപ്പുലി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മാംസദാഹമുള്ള കണ്ണുകളും നഖദംഷ്ട്രകളും ഭൂതലം കുലുങ്ങുന്ന നടയും കാട് വകഞ്ഞു മാറ്റിയുള്ള വെളിപ്പെടലും അതിലെനിക്ക് പരിഭവമില്ല ഞങ്ങൾ കാമരൂപികൾ അകലങ്ങൾ എന്നെ പക്ഷിയാക്കും ദൂരശിഖരത്തിലെ പഴങ്ങൾ എന്നെ വാനരമാക്കും തളിരുകൾ എന്നെ മാനാക്കും 
ജലം എന്ന മത്സ്യമാക്കും ആഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപം ഭയമില്ല മറയില്ല വാക്കും പൊരുളും വെവ്വേറെയല്ല ജീവിതത്തിന്റെ മറിമായങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല രതി നിർവൃതിയോട് അടുക്കുമ്പോൾ സുര അസുര വാനര മാനുഷ ഭേദമില്ലാതെ ഏത് പെണ്ണിനും എന്റെ പ്രകൃതം എന്റെ സർപ്പവീര്യം ചിലർ ചീറ്റും ചിലർ കടിക്കും ചിലർ മുളപൊട്ടും പോലെ കരയും ചിലരെ കിടപ്പിൽ പർവ്വതങ്ങൾ കുറിക്കും അവർ കൊതിക്കുന്ന താഴ്വരയിലൂടെ ഞാൻ എന്നും സ്വച്ഛന്ദം നടന്നു കൈനീട്ടിയാൽ എത്താത്തതായി രാവണ സോദരിക്ക് യാതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ജീവിതം ഉത്സവമായിരുന്നു അവൾക്ക് രാമോ രമയതാം ശ്രേഷ്ഠ എന്ന് കവി പറഞ്ഞത് നേരെന്ന് രാമനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്കും തോന്നി രാമന് പക്ഷേ ഭയമായിരുന്നു ജീവിതത്തെ അയാൾ എന്നെ അനുജന് കൈമാറി അയാൾ കതിലേറെ ഭയം ഭീരുക്കൾ ശത്രുക്കളെക്കാൾ നീചന്മാർ അവരെന്നെ പീഡിപ്പിച്ചു രസിച്ചു ഭീരുതയും ക്രൂരതയും രണ്ടല്ലെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു കാമപൂർത്തി വരാത്തതിനാൽ ഉള്ളു നുറുങ്ങിക്കരഞ്ഞ ഇണയെ മനസ്സിലായ കവിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാകാതെ പോയതാണ് അത്ഭുതം അതോ മനസ്സിലായ മഹർഷിയുടെ ശാപമോ രാമൻ പിന്നീട് അനുഭവിച്ചതെല്ലാം നേട്ടങ്ങളെല്ലാം കോട്ടങ്ങൾ സീത സകാമയല്ലെന്ന് കണ്ട് രാവണൻ അവൾക്കൊരു വത്സരം നീട്ടി നൽകുന്നു നീ കാമരൂപിയാകും വരെ നിന്നെ ഞാൻ തൊടില്ല സീത എന്റെ സഹോദര സവിധത്തിൽ സുരക്ഷിത രാമസവിധത്തിൽ ഞാനോ കാമരൂപിയായതിനാൽ ഒന്നുകൂടി സ്വീകാര്യയും ദുർബലയും ദയാർഹയും രക്ഷണീയയും ആയവളുടെ മൂക്കും മുലയിലും മുലയും അരിഞ്ഞു രാമനീതി ഭക്ഷണം യാചിക്കുന്നവളേക്കാൾ അഭയാർഹയല്ലേ കാമം യാചിക്കുന്നവൾ അവളെ പരിഹസിക്കാമോ അവളെ നോവിക്കാമോ നിരുപാധികമായ ആനന്ദത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് മനുഷ്യരെല്ലാം അസന്തുഷ്ടർ എനിക്ക് സീതയോട് അസൂയല്ല സഹതാപമാണ് ചളിയിൽ പിറന്നു ഭാവിയിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം ആയിത്തീരാമെന്നറിയാത്ത ഭർത്താവിന്റെ നിഴലായി പുറകെ തലതാഴ്ത്തി നടന്നു യൗവനത്തിൽ കല്ലിലും ഉള്ളിലും അലഞ്ഞു ഭർത്തൃ സഹോദരൻ പോലും തന്നെ മോഹിക്കുന്നതായി മോഹിക്കുവാൻ മാത്രം ചെറുതായ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു ഗർഭിണിയായപ്പോൾ അനാഥയായി ഭർത്താവ് നയിക്കുന്ന രാജ്യം തന്നെ പുറന്തള്ളി സാഘോഷം മുന്നേറുന്നത് നോക്കി കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യ സ്ത്രീകൾ കാര്യമില്ലാത്ത കാത്തിരിപ്പിന്റെ ജന്മാവകാശികൾ സീത ജീവിച്ചതിലേറെ കാത്തിരുന്നു അറിയാമോ രാമ രാവണ രാമയുദ്ധം നടന്നത് ശൂർപ്പണഖയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു സീതയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല സീതാപഹരണം ഒരു യുദ്ധതന്ത്രം മാത്രം ഒരു ചുവടുറപ്പിക്കൽ മാത്രം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ വംശം ഇല്ലാതാകുന്നത് വരെ പൊരുതി അവസാനത്തെ ആൾ വരെ എനിക്കായി രക്തം ചൊരിഞ്ഞു ഒരാളും എന്നെ പഴിച്ചില്ല ആഗ്രഹം ഒരു കുറ്റമല്ല പി രാമൻ കവിത ചെറിയൊരു കവിതയാണ് കവിതയുടെ പേര് ശ്രുതി ശ്രുതി കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു വലിയ പാട്ടുപെട്ടി അതിൽ നിന്നെന്തൊക്കെയോ ചില തടർന്നു പോരുന്നത് ഇടം കയ്യാൽ അയാൾ തടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു വലിയ പാട്ടുപെട്ടി അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ചില തടർന്നു പോരുന്നത് ഇടം കയ്യാൽ അയാൾ തടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ അടരുകയല്ല പെട്ടിക്കും അയാളുടെ കയ്യിനുമിടയിൽ ഒരു കടൽ സാവകാശം നുരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കയ്യതിന് കവിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരാത്ത കടൽ 
കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു വലിയ പാട്ടുപെട്ടി അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ചില തടർന്നു പോരുന്നത് ഇടം കൈയാൽ അയാൾ തടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ അടരുകയല്ല പെട്ടിക്കും അയാളുടെ കയ്യിനുമിടയിൽ ഒരു കടൽ സാവകാശം നുരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കയ്യതിര് കവിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരാത്ത കടൽ പെട്ടിക്കും കയ്യിനുമിടയിൽ ഒരാകാശം സാവകാശം മേഘച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കയ്യതിരു വിട്ട് മേഘങ്ങൾ പുറത്തു വരാത്തൊരാകാശം പെട്ടിക്കും കയ്യിനുമിടയിൽ ഒരാകാശം സാവകാശം മേഘച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കയ്യതിരു വിട്ട് മേഘങ്ങൾ പുറത്തു വരാത്തൊരാകാശം പെട്ടിക്കും കയ്യിനുമിടയിൽ ഒരു പട്ടണം സാവകാശം ഇരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതുമാത്രം അയാളുടെ കയ്യതിര് കവിഞ്ഞ് മെല്ലെ പുറത്തേക്കൊഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടിക്കും കയ്യിനുമിടയിൽ ഒരു പട്ടണം സാവകാശം ഇരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതുമാത്രം അയാളുടെ കയ്യതിര് കവിഞ്ഞ് മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു വാക്കുകളുടെ കളിപ്പാട്ടം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാഷയുടെ പിറകെ കരഞ്ഞു വിളിച്ച് ഓടുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് എല്ലാ കവിയിലും എന്ന് ഈ കവിതകൾ നാലും കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും കവിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഭാഷയാണ് എന്നും ഷിംബോസ്ക ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭൂതകാലം ഭൂതമെന്ന് ഭാവി എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഭൂതകാലമായി കഴിയും മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ആ മൗനം ഉടഞ്ഞു കഴിയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഭാഷയിൽ കവികൾ നേരിടുന്ന വലിയ സംഘർഷത്തിൻ്റെ കൂടി സൂചനയാണ് കവിത ഇനി സദസ്സിനുള്ള അവസരമാണ് ഈ നാല് കവികളോടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ആരോടാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് ഉത്തരം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം സദസ്സിന് മൈക്ക് കൈമാറുന്നു ഒരു കവിയോടല്ല എല്ലാ കവികളോടും കൂടി ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കവിത എഴുതുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒട്ടും എഴുതാതിരിക്കുന്ന കാലം കവികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എഴുതുന്നതിനടുത്തൊരു സ്നാഗ്നേഷൻ പിരീഡ് വരാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ മൈക്കെടുത്തത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സംസാരിച്ചത് തന്നെ അതിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ഒരു തരത്തിൽ എഴുതി വരികയും പിന്നെ അതൊരു എന്താ പറയുക ഇനി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങൾ ഒരു കവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിന് സാമാന്യവൽക്കരിക്കുന്നത് എത്ര കണ്ട് ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും അത്തരം ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ മിക്കവാറും ഈ അക്കമഹാദേവിയുടെ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പട്ടുനൂൽപ്പുഴു അതിൻ്റെ ആ നൂലിനകത്ത് ആ പട്ടുനൂലിൻ്റെ അത് തന്നെ അതിൻ്റെ കുരുക്കായി മാറുകയും അതിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പെട്ടു മരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപമ അതാണ് പട്ടുനൂൽപ്പുഴു അതിൻ്റെ ആ ആ മനോഹരം ഒന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്ന ആ നൂലിനകത്ത് കിടന്ന് മരിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ തീർച്ചയായിട്ടും കവിക്ക് ഉണ്ട് ആ ആ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ തന്നെയാണ് അതിനെ നമുക്ക് മറികടന്നേ പറ്റുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ അല്ല ഓരോ കവിക്ക് ഓരോ വഴി ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു വീണ്ടും ഒന്ന് വീണ്ടും അത് തുറക്കാൻ കവിത എഴുതുന്ന സമയം വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പ്രേമത്തെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറാണ് ഏറി വന്നാൽ ഒരാൾ കവിത എഴുതുന്ന സമയം അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ കവിത എഴുതാതിരിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ കവിയായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഒരു കവിത എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു പോകും പിന്നെ ലേഖനം എഴുതും പ്രസംഗിക്കും നോവൽ എഴുതും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കവിത വന്ന് കയറും അത് എഴുതി വെക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒഴിവ് സമയം തന്നെയാണ് ഒരു കവിയുടെ സർഗാത്മകതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സമയം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പ്രയാസമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കവിത എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചിന്ത അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരുന്നുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർ പറഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങളൊന്നും അല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരണം 
അത് കവിത തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് പക്ഷേ പല സമയത്തും ഒരു വാക്ക് പോലും എഴുതാൻ പറ്റാത്ത അവസരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോഴും ഞാനതൊരു ക്യാൻവാസിലേക്ക് പടർത്താറുണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ചിത്രം വരയ്ക്കാറുണ്ട് ഡി സിയുടെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒവി വിജയൻ്റെ നോവൽ ഡി സിയുടെ കിട്ടിയ ആ നോവലിൻ്റെ തുടക്കം ഒരു സ്വപ്നമാണ് ആ സ്വപ്നം എനിക്ക് മൂന്നാല് വർഷം ആ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടും എനിക്കത് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഞാനത് ചിത്രമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ അത് അത് ചിത്രമാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കളറ് ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തിലെ ആ കളർ എനിക്ക് ഒരു എത്ര നോക്കിയിട്ടും കിട്ടിയില്ല അതിനുശേഷം ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അരൂപികളുടെ നഗരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജുള്ള ഒരു നോവലായിട്ട് അത് വരുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് വർഷം ഒരു സ്വപ്നം എന്നെ ഹോണ്ട് ചെയ്ത ഒരു കവിതയാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാഡം ചോദിച്ചതിൻ്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ചിത്രമാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആഴത്തിലുള്ള നിശബ്ദതയിലേക്ക് പോകുന്നു ആ നിശബ്ദതയെ ആ ഏകാന്തതയെ മറികടക്കാൻ ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് എഴുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വാക്കുകളോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പോകുന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഒക്ടോവിയ പാസാണ് അത് പറയുന്നത് ലാബറിന് തോസ് ഓൾട്യൂഡിൽ മനുഷ്യൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഏകാന്തതയുടെ മുഖമൂടി അറി അണിയും അല്ലെങ്കിൽ അവന് എഴുതേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും കവിത എഴുതുന്ന സമയം വളരെ കുറവാണ് ഞാനായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കവിത എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉത്തരം എന്ന് തോന്നുന്നു അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഓരോ കവിയും ചെയ്യുന്നത് ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതില്ല പിന്നീട് അപ്പം ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നടക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം ഓരോ ആർട്ട് ഫോമും അങ്ങനെയാണ് തരുന്നത് അത് കവിതയാവാം സിനിമയാവാം നാടകമാവാം ചിത്രകലയാവാം നിശബ്ദതയുമാകാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടൈമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു എലമെൻറ്റും കൂടെ അതിൻ്റെ അത് വേറൊരു തരത്തിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് കവിത ഒരേ സമയം വിനാശകരവുമാണ് സൃഷ്ടി പരതയുള്ളതുമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു എഴുതപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല കവിത കവിത എഴുതാത്ത സമയത്തും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കവിത എഴുതപ്പെടുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു കൂട്ടുകാരനെ നമ്മൾ അല്ലെ കൂട്ടുകാരിയെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഒരു കവിതയാണ് ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മയെ നമ്മൾ വീണ്ടും റീകോൾ ചെയ്യുന്നതും ഒരു കവിതയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് അങ്ങനെ ഭാഷയിലൂടെ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് കവിത എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല കവിത എഴുതാതിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കവിത തീവ്രമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അത് എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഭാഷയും ഒരു ആഖ്യാന രീതികൾ ക്രാഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കയ്യിലില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പുറത്തേക്ക് എഴുതിയെടുക്കാത്തത് എഴുതാതിരിക്കുന്ന നീണ്ട കാലത്തും ഉള്ളിൽ കവിത ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഷിംനയുടെ ഈ ചോദ്യത്തിന് നാല് പേരും ഉത്തരം പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം പകർന്ന ഒരു സെഷനായിരുന്നു എല്ലാവരും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കവിതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കവിതയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനും കവിത വായിക്കാനും ഗൗരവത്തിൽ കവിതയെ കാണാനും ഇഷ്ടമുള്ള കുറേ പേർ ഇവിടെ ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടോ ഇനി ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അവർ ചോദ്യം ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു എല്ലാ കവികൾക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ക്രിയേറ്റീവ് സ്പിരിറ്റിനെ ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ സെഷനിൽ വരാൻ ലേശം ലേറ്റ് ആയി പോയി ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാനൊരു തരത്തിലുള്ള കവിത കവി കവിത എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കവിയായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അത് നമ്മളിവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കതിന് പ്രചാരം കിട്ടുന്നില്ല സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കവി കവികളൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഗതികളൊക്കെ കുറച്ച് ഏറെക്കുറെ അനുഭവിക്കുന്ന ആളും കൂടിയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ എന്റെ കവിത ഒരു ചെറിയൊരു ശകലാണ് അതൊന്ന് ഈ ഈ സെഷൻ ചോദ്യം ചോദ്യം ഇതാണ് എന്ന് എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തില് നമ്മള് മലയാളം ആണല്ലോ നമ്മളുടെ ഭാഷ അപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ വിട്ടിട്ട് വല്ലവരും ഇംഗ്ലീഷിലെ കവിത എഴുതിയിട്ട് അതൊരു യുണീക് കവിതയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ എന്താ പറയാ കലാ സമൂഹം നമ്മളുടെ ഈ ഇവരുണ്ടല്ലോ എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ തീർച്ചയായി
വിശുദ്ധരായ പ്രശസ്തരായ പല കവികളും മാതൃഭാഷയെ തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഭാഷ പ്രധാനമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഈ കെ എൽ എഫിന്റെ പേരിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സെഷൻ അവസാനിച്ചതായിട്ട് അറിയിക്കും നമസ്കാരം